Magandang araw po. Si Kuya Bian po ito. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay ang Act 4122, otherwise known as Installment Sales Law and popularly known as Recto Law. Alam niyo po, ang batas na ito ay principally authored by the great uh, academician, late uh, Senator Claro M. Recto. Inakda po ang batas na ito noong uh, December 1933. At nagsilbi po itong amendment sa Civil Code of 1889 or Codico Civil. At ang Civil Code of uh, 1889 was repealed by Republic Act 386. It became the Civil Code of the Philippines. And this Civil Code of the Philippines took effect in 1950. At ito pong recto law ay naging bahagi na po ng Civil Code of the Philippines. At matatagpuan po ang recto law in Articles 1484, 1485, and 1486 of the Civil Code of the Philippines. But what is recto law? Ano po ba ang recto law? Ang recto law po ay ang batas na umaagapay sa transaksyon between the seller and the buyer With respect to personal property payable by installment. So, ang subject matter po ng bentahan must be personal property. Pag sinabi po natin personal property, maaari po itong appliances, maaari po itong furniture, maaari po itong vehicle or similar personal properties. At kailangan po, it should be payable by by installment. So, halimbawa po, ang transaction is you make a down payment and at a date certain, you have to make a full payment, hindi po installment payment yan. Yan po ay kinukonsiderang straight sales. So, hindi po covered yan ng recto law. Alam niyo po, ang recto law is enacted in order to prevent the possible abuses of the seller in the event that the buyer is unable to make further installment payment on a thing. Ngayon po, nagkaroon po ng uh, desisyon ng ating uh, Korte Suprema dun po sa kaso ni Bakra Motor versus Milan noong 1935. Sinabi po doon ang pangunahing layunin ng recto law ay para po maiwasan ang pag-abuso ng mortgagee creditor. Yan po yung seller who will foreclose a chattel and buy it at a lower price and then collect the deficiency from the mortgage or debtor. Yan po yung buyer. Halimbawa po, yung pong uh, sasakyan, worth 1.5 million, nabayaran na po ng 500,000. Pagkatapos po, hindi na po nakabayad ng installment payment yung uh, buyer. Ang ginawa po ng seller, pinulclose po niya yung chattel mortgage. Nagkaroon po ng public auction. Binili po niya yung uh, sasakyan worth uh, 1.5 million ng uh, 100,000. Pagkatapos po, kinolekta pa po niya yung uh, balancing uh, 900,000 from the buyer. Hindi po ba malupit? Nakuha niya na yung uh, binenta niya sa sasakyan, nakasingil na siya ng uh, 500,000. Ngayon, sinisingil pa po niya yung uh, buyer ng 900,000. Yan po daw ang layunin ng recto law para po maiwasan ang ganyang senaryo. Ngayon po, pag-usapan na po natin ang recto law as found in Article 1484, 1485, and 1486 
of the Civil Code of the Philippines. Article 1484, pinabanggit po dito ang remedies available to the seller in the event that the buyer fails to make installment payment or payments. Ang una pong remedy na available sa seller is exact fulfillment or demand payment. So kung yung buyer po ay hindi nakabayad ng isang installment payment o higit pa, yung seller po pwede po siyang singilin. So that is what is meant by exact fulfillment or demand payment. So padadalan po siya ng demand letter. Pagkatapos po ng demand letter, hindi pa rin po nagbayad yung buyer, pwede na pong idemanda ng kasong collection of sum of money. Now, the second remedy is cancel the sale. So, pag sinabi po natin cancel the sale, ang ibig pong sabihin niyan, magkakaroon po ng saulian sa kontrata ng bilihan. So, yung binili mo pong personal property, isa sa uli mo po doon sa seller. Ngayon, yung ibinayad mo naman po sa seller, ibabalik doon naman po sa buyer. Yan po yung ibig sabihin ng cancellation of sale. There must be a mutual restitution. So, balit pwede pong magkaroon ng stipulation na kung ano man ang ibinayad ng buyer ay hindi na isa sa uli sa kanya. Provided that the same must not be unconscionable. Ngayon po, ang third remedy is foreclosure of chattel mortgage on the thing sold. Ngayon po, pag uh, pinorclose na po yung chattel, binenta po ito sa public auction. Kung ano po ang mapagbentahan sa public auction, yan na po yung kabayaran sa pagkakautang doon po sa property binili by installment. Hindi na po pupwedeng singilin ng seller yung buyer for the difference. Ngayon po, pag mayroon pong kasunduan, to the contrary, shall be considered void. Ngayon, ito pong uh, three remedies provided under uh, 1484. These are alternative remedies. Ang ibig pong sabihin yan, pag uh, ginamit pa po yung isa, hindi mo na po, po pwedeng gamitin yung other two Remedies. Alam niyo po sa totoong uh, pangyayari, kung kayo po yung seller, pipiliin niyo lang po talaga kung ano po ang practical na remedies sa inyo. Dahil po sa gastos ng uh, paghahabla ng demanda sa hukuman. Pero ang ibig po kasi sabihin ng batas na ito, kaya po sinabi na ito ay alternative is just to emphasize that uh, protection is uh, being really afforded to the buyer. So, tumungo naman po tayo sa Article uh, 1485. Sinasabi po ng Article 1485 na ang pagpapaupa ng personal property with option to buy in the event that the lessor deprives the lessee of the possession or enjoyment of a thing shall be governed by recto law. Ang ibig pong sabihin niyan, hindi daw po natin pwedeng likuan ang recto law by calling a particular transaction with a particular name. But in truth and in fact, or the essence of which is sale of personal property by installment. Halimbawa po, yung saging, marami pong pangalan yan. Pwede pong saba, butuan, lakatan, latundan, senyorita, pero same banana. Alam niyo po ngayon, usong-uso na po yung paggamit ng multigab instead of tricycle. Halimbawa po, merong isang multigab company Meron po itong promotion na inaalok sa lahat ng tricycle driver na bibigyan po sila ng multi-cab unit at ang pagbabayad po ay boundary hulog scheme. So meron pong isang driver na kumuha ng multi-cab unit 
Tapos binabayaran niya po ito by way of uh, boundary hulog at nagkaroon po siya ng problema sa pagbabayad ng boundary hulog. Ngayon po yung uh, multicab company, agad-agad, pinul out sa kanya yung uh, multicab unit. Ngayon po, ano po ba ang uh, aagapay na batas dyan? Ang aagapay po na batas dyan ay ang rectolo. Ang multicab company ay hindi po niya pwedeng uh, i-pull out yung multicab unit ng uh, walang kaabog-abog. Dapat pong sumunod siya sa mga remedies provided under rectolo. Yan po yung demand for payment, cancel the sale, or foreclose uh, the chattel mortgage if one is available. Article uh, 1486. Sinasabi po sa Article uh, 1486 that stipulation that installment payments or rent shall not be returned to the buyer or lessee shall be valid insofar as the same is not uh, unconscionable under the circumstances. Ang ibig pong sabihin yan, Pag meron pong sale of uh, personal property by installment, nangangailangan po ng stipulation na kung ano man yung ibinayad, ano man yung inupa, hindi na pwedeng ibalik. Ngayon po, kung walang stipulation, walang agreement na ganyan, ang ibig pong sabihin niyan, kapag ibinalik nyo yung binili nyo, dapat po ibalik din yung ibinayad nyo. Ngayon po, kung meron pong kasunduan na hindi na ibabalik yung ibinayad nyo by way of installment payment or by way of rent, maari rin po iyon na magkabisa provided that the same is not unconscionable under the circumstances. Halimbawa po, bumili po kayo ng uh, sasakyan ng SUV worth uh, 1.5 million payable in 3 uh, years. So nakabayad na po kayo ng 30 months. Tapos nagkaroon po kayo ng problema, hindi na po kayo nakabayad nung 6 na buwan. So ang ginawa po nung nagbenta sa inyo ng SUV, kinansel po yung sale. So kinuha na po yung uh, SUV unit niyo. Ngayon po, meron po kasi stipulation na yung installment payment will not anymore be returned. Eh, ang totoo po, yung binili yung SUV unit, sariwang sariwa pa po. Kasi po, kinukulambuan nyo yung uh, SUV unit nyo, tapos yung laob po ng SUV unit nyo, kinukumutan din nyo. At uh, minsan nyo lang po ito gamitin. So, sariwang sariwa pa po yung sasakyan. Ngayon po, sa sitwasyon ganyan, I submit that uh, for feature of uh, your installment payments shall be unconscionable. Ngayon po, ang uh, determination of what is uh, unconscionable depends upon the circumstances. At ang hukuman po ang uh, mag-i-evaluate of what is reasonable under the circumstances. Alam niyo po, ang recto law is still an effective law. So, balit uh, naging uh, limited na po ang scope of its uh, application through the passing of years. Biruin niyo po, eh, isinabatas po ito noong 1933. Eh, 2020 na po tayo ngayon. Bakit po po sinabing uh, limited na po ang scope ng uh, application ng recto law. Alam niyo po, nung araw, yung mga appliance center, as part of their uh, marketing uh, promotion, yung pong mga appliances nila, pinagbibili po nila yan ng uh, hulugan or by installment. Meron po silang mga ahente, pumupunta po sa bahay-bahay at uh, pinahuhulugan po yung mga iba't ibang uri ng appliances. Ngayon po, wala na pong ganyan. Ang nangyayari po ngayon, pupunta po tayo sa appliance center, gagamitin po natin yung credit card natin, yung credit card company, babayaran po in full yung appliance center. 
At tayo po, nagkakautang tayo, hindi po doon sa appliance center, doon na po sa credit card company. So, pwede po natin uh, talakayin yan sa ibang pagkakataon, yung tungkol sa credit card. Ngayon po, when it comes to uh, vehicle or car, wala naman pong car dealer na nagbebenta sa customer by installment. Ang ginagawa po ng car dealer, idinadaan po yung transaksyon sa banko. Yung buyer po, nagsisecure po ng car loan. At yung banko po, binabayaran in full yung car dealer. Kaya po, pag bumili tayo ng hulugan sa sakyan, sa car dealer, ang nagbabayad po nung sasakyang binili natin ay yung banko. At uh, ang nangyayari po, yung binili natin sa sasakyan, nagkakaroon po doon ng tinatawag na chattel mortgage. So, ang uh, nag apply po na batas doon ay hindi po recto law, kundi ang chattel mortgage law. Ang chattel mortgage law, ang um, ibig pong sabihin yan, pag hindi po tayo nakabaya doon sa banko, pwede pong i-proclose yung chattel, pwede pong i-proclose yung sasakyan. Ngayon po, yung mapagbibilan po sa public auction, kung hindi po ito sapat, para po ipambayad sa ating pagkakautang sa banko, pwede pa po tayong singilin ng banko for the difference. So, pwede po natin pag-usapan yung chattel mortgage law sa ibang pagkakataon. Sana po, uh, nagkaroon po kayo ng idea kung ano po ang ibig sabihin ng uh, recto law. So, please subscribe and hit the notification bell so that you will be notified of my next video related to this topic. Salamat po!